家好，我是悠悠，佛心美食又来了。高雄有一家九十九元自助餐，吃到饱，不限时间，不限次数，二十多道美味佳肴，有鱼有肉，菜色天天更换，这些全是宗婆塞用心烹煮的料理。虽然现在人物料涨价，每个月都在亏钱，不过佛心老板还是坚持一百元有找，并且免费供餐给八十岁以上需要照顾的老年人。老板说，能够尽一己之力帮助需要帮助的人，内心的快乐已经远比赚钱更让他觉得富有跟满足。放眼望去，花花绿绿的菜肴一道一道在餐桌上摆满，丰盛自助吧。来，谢谢，不好意思，久等哦，好，谢谢。将近营业的上午十一点，门口接连不断的排队人潮，可等不及，因为这里有最高 CP 值的美食飨宴。内用还是便当？内用哦，好，九十九元。那手套这个一人拿一个哈，夹菜那一手带就可以了。各式美味佳肴，色彩缤纷点缀，讲究摆盘小细节，道道精致不马虎。不用一张百钞，九十九元就能吃到饱，吃得满足。二十几种菜色，任君挑选，中式、西式种类繁多，有鱼、有肉和各式青菜点心。哎，青菜够了。把宴客搬桌菜日常化，总泡菜，天天变换菜单，重现传统台菜的好味道。咱公司七个大厨，多几三个大厨在煮。每一道菜拢有每一道菜的口味滴的，拢是真好的绝美的口味。平常嘛是会出多姿多彩的哦，鱼翅粿啊、猪脚啊、红肉啊，哦，啊嘛嘛出石鳞啊、海虾啊，啊个干贝啊、白鳅啊，拢会出。了了小小款的，无爱讲啊，啊人感觉讲啊九十九块，啊咱就用较较歹物件向食。我嘛捌当着人客。食十粒卤卵，食二十五粒的咸鸭卵，啊，其他的菜卖讲啊，吼、哦，真正食量很大，来这食五盘、八盘的人足侪。我感觉倒是不错，现在菜哦都好贵，你看一一百块好几种，有你喜欢吃的，给你吃到够了，哎，真的去外面没有这么便宜了。它是有荤有素的，外面吃，这样，对不对？至少。要一百多块吧，我们这边可以吃到饱啊。对，我们吃吃不够还可以再去装啊。他实在是在照顾这个平民啊，因为他的东西哦，一定是物超所值啊。尤其是疫情哦，有一些人呢没有收入，这个时候能有这个地方哦来提供他们这样子的美食哈、哦，我觉得真的慈悲。这几年碰上疫情肆虐，物价不断上涨，主打九十九元吃到饱，让努力工作打拼的人能够饱餐一顿。同时，店家也提供免费餐点给八十岁以上需要照顾的老年人，不限时、不限次数，慢慢吃。以下都是店家的经营理念。我愿意做些，阿吃不完，哦，阿阿阿哥提一边阿哥，阿呢嘛做无菜。啊，甚至嘛有人会食食的，啊，较去民宿去吐，啊，吐吐了后过来食，因若食的多，阮拢总欢喜，安尼，啊，只要卖拍算，你卖讲啊，食袂完，啊，去甲变啊，甲，安尼就做无差。前场的夹子大军不断清空扫盘，后场的宗婆塞忙着后勤补给，炒锅、汤锅、炸锅，火力全开。阿弟，阿弟，老板杨庆恩留守在厨房，瞻前顾后，时时刻刻把关出餐进度。把婚宴会馆的宴客菜搬进自助便当店里，也是碰上疫情搅局，开发了创业副本。做婚宴碰上疫情，然后要改造土鸡城，又碰上疫情。因为我到一个自助餐店去出自助餐
，我看那一些劳工阶级，我随便夹一个便当都要一百五十块，但他们都出不起啊。好多数，好多数都是这种情况，但是我也有说不出来的感想。我没有那么伟大，我也不是慈善家。当然，站在我的角度，就是说，或许。可以帮助这些，我们台湾大概有八九百万的劳工嘛，哦，可以让他们好好享受一餐，吃肉啦，吃鱼啦，哦，不用花那一百块。这个是石油化学的，然后经过 API approve， 爱所九千认证才能生产这个东西。这个东西就叫做滑门，利用那里开关。当兵退伍后，就在电机工厂整理库房。当时受到老板重视，因缘机会下接触了石油化学工业，当起阀门销售员。杨清恩样样都精通，卖车、修车、汽车保养也难不倒他。就这样开启了飞往各国的经商之路。即使世界跑透透，心还是留在台湾。台湾都不景气嘛，然后因为这边的租金也很贵啊。所以我就把国外赚的钱拿回来，也可以这边的租金。因为我觉得我舍不得离开这个地方。我的团队都是那个外汇婚宴场合的中破菜，不是一般自助餐的那个阿尚炒的菜。所以我们的菜绝对是好像是星级酒店的 p e r f u m 的菜，相对的成本也比较高。因为目前一个月大概将近一百万在亏啊。所以我，我我也回乡下去卖了一块地啊。不去计算付出多少，而是反向思考能够做多少。杨清恩行有余力，把积蓄拿来截长补短，尽可能发挥到最大值。尽管现在的营业额天天都在亏损，赚到的是源源不绝的富足心灵。我还打算把它降下来，既然是九十九块。如果有降价的空间，已经都在亏啦，那我为什么还要再降？因为吃不起的，接下去的生活会更苦啊。我觉得能够帮人家也是一种赚钱啊，不一定是做生意赚钱才开，才开心啊。那我为了，我觉得这样做我很开心啊，所以我决定继续这样做下去。如果这个土地卖完了还是不不赚钱？那当然都要收摊了。将理想一步一步拼凑完美形状，尽一己之力，做多少算多少。只要公司赚钱，当然员工的家庭照顾除外。如果剩下来的钱，我会把它捐去。懂得分享，才能拥有加倍的幸福。一百元有找的自助餐，找回最多的是感动、暖胃、也暖心。美食故事，不晓得你们有什么看法呢？欢迎留言跟我们一起分享讨论。那今天的店家资讯也都放在资讯栏位，有需要的观众朋友可以参考。感谢您今天的收看，我是悠悠，我们下期再见。